Ik ben Lynn Berger en ik ben correspondent technologie, cultuur en clichés. Ik vind het belangrijk dat we goed nadenken bij dingen die alledaags lijken, vanzelfsprekend lijken, maar het eigenlijk niet zijn. Waaronder de woorden die we gebruiken in het soort dagelijkse debat. We gebruiken we vaak hele grote begrippen zoals crisis of transparantie. En die gebruiken we alsof ze soort vanzelfsprekend zijn, alsof iedereen weet wat het betekent. Um, alsof ze neutraal zijn. Maar als je wat langer bij stilstaat van waar ze dan vandaan komen en op wat voor manier ze gebruikt worden, dan blijken ze vaak um, eigenlijk heel erg de waarden die we er als samenleving op nahouden of zouden willen nahouden um, in zich te hebben. Of de politieke agenda's van mensen die ze gebruiken um, ten goede te komen. Een van de eerste stukken eigenlijk die ik schreef was een essay over de paradox van de eeuwigdurende crisis. Uh, we zitten nu al zo'n zes jaar is het crisis. En op basis daarvan worden allerlei politieke beslissingen gemaakt. Maar als je gaat kijken naar wat een crisis eigenlijk is, dat is een heel kortdurend heftig uh, moment. Waarna je uh, dingen radicaal anders gaat doen of soort van beter wordt. Maar je blijft niet zes jaar lang in een crisis zitten, dat is eigenlijk heel erg raar. Zeker als, als je wel op basis daarvan allerlei maatregelen erdoor duwt. Komend jaar wil ik graag gaan schrijven over aspecten van de kunst- en cultuursector uh, die heel belangrijk zijn, maar die je eigenlijk nooit ziet. Dus ik wil gaan schrijven over collectievorming en over depots waar kunstwerken liggen opgeslagen. Over bruikleenverkeer tussen musea, dus een kunstwerk wordt uitgeleend aan een ander museum om tentoongesteld te worden. Hoe werkt dat precies? Subsidiestromen, waar gaan we horen over bezuinigingen en minder subsidies, maar goed, wat er dan over blijft, waar gaat dat precies heen? Dus je leest wel over wat er hangt in de tentoonstelling, maar niet over hoe het daar terecht is gekomen. Terwijl dat wel net zo belangrijk is.